Боковые ребра S, A и S, T, правильно, четырехугольной пирамиды, S, A, B, C, D, взаимно перпендикулярны. S, A равняется 3 корня из 2. Найдите объем пирамиды. Для начала сделаем рисунок. Запишем дано. S, A, B, C, D, правильная четырехугольная пирамида. S, A, перпендикулярно S, T, также S, A равняется 3 корня из 2. Найти объем пирамиды. V, неизвестно. Рассмотрим треугольник SAC. Треугольник SAC прямоугольный, так как нам известно, что SA перпендикулярно SC. Обозначим это на рисунке. Также соединим точки А и С. Так как пирамида правильная, следовательно, у нее все боковые ребра равны. Следовательно, SC также равняется 3 корень из 2. Воспользуемся теоремой Пифагора и найдем AC. По теореме Пифагора квадрат гипотенузы равен сумме квадратов его качества. То есть АС в квадрате равняется СА квадрат плюс СС квадрат. Тогда АС равняется корень квадратный СА в квадрате плюс СС в квадрате. Подставим сюда наше значение. Получается СА это 3 корень из 2 в квадрате плюс 3 корень из 2 в квадрате. Тогда АС равняется 18 плюс 18. Все это под корнем. И равняется корень из 36 или 6. Проведем вторую диагональ в основании БД. Наши диагонали пересекутся в точке. Точки H. А так как у нас в основании лежит правильный треугольник, а правильный четырехугольник это квадрат. Следовательно, точка пересечения диагонали делит их пополам. Тогда AH равняется HC. Отсюда следует, что AH равняется половине диагонали AC. 1 и 2 AC. Получается 1 вторая от 6. Тогда AH равняется 3. Проведем высоту пирамиды CH. Рассмотрим треугольник ASH. Треугольник ASH прямоугольный и для него работает теорема Пифагора. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов качества. А именно, АС в квадрате равняется АН квадрат плюс САН квадрат. Найдем отсюда САН. Следовательно, САН равняется корень квадратный АС квадрат минус АН квадрат. Подставим сюда наше значение. Тогда САН равняется. Корень квадратный. СА это 3 корня из 2 в квадрате. Плюс АН это 3. Мы нашли его ранее. В квадрате. Посчитаем. Получается 18 минус 9. Все это под корнем. И будет 3. Объем пирамиды равняется 1 треть С основания умножить на высоту H. Эту формулу нужно знать. Площадь четырехугольника равняется полупроизведению диагонали на синус острого угла между ними. Эту формулу нужно знать. Тогда, чтобы найти объем пирамиды, найдем сначала площадь. Площадь четырехугольника ABCD равняется полупроизведению двух диагоналей. Так как это квадрат, то диагонали у них равны. То есть AC в квадрате. А угол между диагоналями равен 90 градусов. Тогда у нас получается 1 вторая умножить на AC. А С это 6 в квадрате. А синус 90 градусов равен единице. Тогда у нас получается 36 вторых или 18. Найдем объем пирамиды. В пирамиды равняется 1 треть умножить на площадь основания. Это 18. И умножить на высоту H. В нашем случае это SH. Равняется 1 треть и 18 мы сокращаем. Это будет 6. А высота SH у нас равняется 3. И получается 18. Запишем ответ. Объем пирамиды равен 18. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.